Você sabe como é feito o vidro? Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos te contar como é feito o vidro, desde as suas origens antigas até a tecnologia moderna e o que torna esse material tão versátil. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um pedido para você. Muitas pessoas que assistem nossos vídeos não se inscrevem no canal. Então, na boa, se você clicou no vídeo, é porque achou o tema interessante e chamou a sua atenção. Aqui no canal, nós postamos vídeos semanalmente sobre outros temas interessantes, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você ainda não clicou em se inscrever, vai lá e clica agora. Você não faz ideia de como isso ajuda o canal, incentiva a nossa equipe e aumenta a nossa relevância na plataforma. Então, dá aquela força. Ah, e se assistiu o vídeo e curtiu o conteúdo? Deixe seu like também. Então bora ficar vidrado nesse vídeo. Geralmente, o vidro é encontrado como uma placa transparente. Por isso que é fácil olhar além ou através dele. Esse material que está na janela da sua casa ou no seu carro, e pode até ser usado como piso em algumas arquiteturas, são apenas algumas de muitas variações de vidro. O vidro pode ser transparente ou opaco, colorido ou não, grosso, ou fino. Todos os dias nós usamos vidro, seja bebendo em uma garrafa, decorando nossas casas ou tocando nas telas sensíveis ao toque de nossos telefones, celulares e tablets. O vidro está em toda parte, mas ele pode ser perigoso se não tomarmos certos cuidados. Quando quebrado, ele pode formar fragmentos que podem causar ferimentos graves, enquanto em sua forma ornamental, é tão delicado que um acidente pode significar que um artefato de valor inestimável se despedace em milhares de pedaços. Tá, mas como que nós descobrimos o vidro? Acredita-se que a descoberta do vidro tenha ocorrido por volta de 3.500 anos antes de Cristo, só que não há um consenso definitivo sobre essa data exata. Os primeiros vestígios de vidro foram encontrados no antigo Egito e na antiga Mesopotâmia, que é a atual região do Iraque. Inicialmente, o vidro era produzido de forma rudimentar, utilizando materiais naturais como areia, soda e cal. A técnica utilizada era a de moldagem e sopragem do vidro em objetos diversos, amuletos e pequenas peças decorativas. Esse método de moldagem e sopragem do vidro é conhecido como vidro soprado e é utilizado até hoje. Ele envolve a manipulação do vidro fundido para criar objetos ocos, como garrafas, copos, taças e outros recipientes. Com o tempo, a produção e a técnica de trabalho do vidro foram aprimoradas. Os fenícios, que eram um povo que viviam na região que hoje corresponde aos atuais países do Líbano, Síria e Israel durante a Idade Antiga, contribuíram significativamente para o desenvolvimento da indústria vidreira no Mediterrâneo, por volta do século 13 a.C. Eles foram responsáveis pela introdução e aprimoramento do vidro soprado, permitindo a criação de recipientes maiores e mais complexos. Mas como que se fabrica o vidro? A fabricação do vidro envolve uma série de processos que podem variar dependendo do tipo de vidro a ser produzido. No entanto, vou descrever aqui o processo básico de fabricação do vidro comum, conhecido como vidro de sílica ou vidro de soda cal. Esse tipo de vidro é geralmente produzido a partir de três principais matérias-primas, areia de sílica, carbonato de sódio e carbonato de cálcio. Além disso, podem ser adicionados outros ingredientes para conferir características especiais ao vidro, como óxidos metálicos para a coloração. Essas matérias-primas são misturadas em quantidades específicas e colocadas em um forno de fusão que trabalha em uma faixa de 1.400 a 1.600 graus Celsius. O calor intenso do forno derrete os ingredientes, formando uma massa viscosa chamada de massa vítrea. Essa massa vítrea derretida pode ser moldada em várias maneiras, dependendo do produto final desejado. Existem diferentes técnicas de moldagem, como a moldagem por sopro, como já falei, a moldagem por prensagem ou a moldagem por flutuação. Cada método cria formas diferentes de produtos de vidro. Uma vez moldado, 
o vidro é resfriado de maneira controlada para garantir que ele se torne sólido, sem desenvolver tensões internas que possam prejudicar sua qualidade ou resistência. Após o resfriamento, o vidro pode passar por processos adicionais para aprimorar sua aparência e funcionalidade, que podem incluir processos de corte, moagem, polimento, tratamento térmico ou aplicação de revestimentos especiais. É importante destacar que existem diferentes tipos de vidro, com processos de fabricação específicos. Por exemplo, o vidro temperado passa por um processo de resfriamento rápido controlado para aumentar sua resistência, enquanto o vidro laminado é feito com camadas de vidro intercaladas com filmes de segurança para uma maior proteção. Além disso, é importante ressaltar que diferentes tipos de vidro podem exigir temperaturas ligeiramente diferentes. Por exemplo, vidros especiais como o vidro borosilicato, utilizado em utensílios de laboratório, ou vidro de alta resistência, usado em aplicações industriais, podem exigir temperaturas mais elevadas para derretimento. E uma curiosidade é que em nível atômico, o vidro se comporta de uma maneira surpreendente à temperatura ambiente. Embora pareça sólido, os cientistas descobriram que o vidro nunca atinge um estado totalmente sólido. A razão pela qual o vidro não se parece totalmente líquido nem sólido é porque ele é estruturado mais como um gel. Quando o vidro esfria e deixa de ser um inferno laranja escaldante, em vez de cristalizar e seus átomos formarem uma estrutura de treliça, ele assume um arranjo mais aleatório, criando um congestionamento compacto de partículas. Isso torna o vidro resistente o suficiente para parecer um sólido sem carregar todas as propriedades de um sólido. No entanto, uma vez transformado de areia sólida em vidro, ele não pode ser convertido em sua forma natural de volta, e isso dificulta a reciclagem do vidro. Para reutilizar o vidro, ele pode ser derretido novamente em uma forma fundida, adicionado a um novo lote e remodelado para um produto de vidro diferente. A reciclagem do vidro é vital para limitar os recursos naturais que os humanos usam ao longo do tempo. Se todos colocassem suas garrafas de vidro na lixeira para a reciclagem, o vidro que já está em circulação poderia ser reutilizado continuamente sem a necessidade de se explorar mais matéria-prima para fazê-lo. Teoricamente, isso significa ter um suprimento eterno de vidro, sem ter que usar mais matérias-primas da terra. E você, sabia dessas etapas de produção de vidro? Já visitou alguma vidraçaria ou alguma fábrica de produção de peças de vidro? Eu já visitei uma fábrica na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e achei o processo de fabricação sensacional. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que, na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.